tutti siamo abituati a quest'Italia. Un'Italia fatta di storia, tradizione. E questa è l'Italia che ci piace tanto e che tutti amiamo. Ogni volta che visito una città italiana diversa come Firenze, Roma, Venezia, mi commuovo sempre. Però l'Italia non è solo questo. Io abito a Milano ed è una città diversa da tutte le altre. Certo, Milano ha tanta storia, tradizione e l'architettura è bellissima. Però ci sono dei quartieri a Milano che rivoluzionano il concetto di Italia tradizionale. E a me piacciono tanto perché mi permettono di vivere la modernità in un paese oggettivamente antico. E anche questo tipo di Italia va apprezzata, perché alla fine anche questa è Italia. Oh ragazzi, buongiorno a tutti, come state? Non ci credo, mi siedo perché sì, non ci credo ma finalmente è tornato un nuovo vlog normale, tranquillo, qua a Milano. Infatti nell'ultimo periodo io comunque ho fatto un sacco di vlog in giro per l'Italia, ho fatto vlog a Roma, Bologna, Firenze, insomma, ne ho... Venezia, ne ho fatti davvero tantissimi, però era da un po' di tempo che non facevo un vlog tranquillo nella città di Milano, la città dove abito. Allora, ho detto, dato che oggi è domenica, è una bellissima giornata, anche se fa un po' freddo, è arrivato il freddo anche in Italia e c'è un bellissimo sole, ho detto, dato che non ho molto da fare, usciamo, mi faccio una bella passeggiata, forse vado a mangiare qualcosa, vi faccio vedere un po' della città. Poi in realtà, devo essere sincero, in questo periodo sto uscendo molto di più a Milano, ma per il semplice fatto che io tra pochissimo lascerò la città. Sono ormai 5 anni, più di 5 anni che vivo a Milano, e andrò via. Questo perché sto lavorando a tanti nuovi progetti e ci saranno tanti cambiamenti. Però non vi dico assolutamente niente perché queste sono tutte delle sorprese che arriveranno tra novembre e dicembre, quindi facciamo le cose con calma. Quindi per il momento non vi dico quali saranno le mie prossime tappe, però sì, lascerò la città di Milano. E devo essere sincero, un po' mi dispiace perché io amo questa città, però insomma... Poi vi racconterò, non vi preoccupate. Quindi dato che sto per lasciare la città, voglio godermi ogni singolo giorno qui. E quindi voglio uscire, fare una bella passeggiata e magari oggi vi faccio vedere alcune cose che non vi ho fatto vedere in passato. Vi volevo infatti portare nella parte più moderna della città per farvi vedere un'Italia diversa. Però insomma, vedremo tutto nel corso del vlog. Adesso mi asciugo i capelli perché mi sono fatto la doccia, metto una giacca perché fa un po' freddo e poi usciamo. Quindi iniziamo con tranquillità, oggi domenica voglio rilassarvi. Prima di iniziare vorrei ringraziare Rhett, Mike, Rainer e Kim per avermi offerto un caffè a Milano. Se anche voi volete supportare il mio lavoro e i miei viaggi in giro per l'Italia potete farlo su buymeacoffee.com slash teacherstefano. In realtà sono un po' indeciso perché non so se andare a piedi oppure prendere la metropolitana, però probabilmente prenderò la metropolitana per accelerare un po' tutto, anche perché ho fame. Quindi sì, andrò adesso a prendere la metropolitana e mi dirigerò um, in una delle mie parti preferite della città. Se volete fare una bella passeggiata a Milano verso la zona più moderna, vi consiglio di prendere la metro verde e scendere a Moscova. Qui vi troverete vicino a Corso Garibaldi, che è un ottimo posto dove fare un aperitivo o prendere qualcosa da bere. Poi, se continuate a camminare, alla fine di Corso Garibaldi troverete una porta di Milano, Porta Nuova, che appunto porta in Corso Como, una strada abbastanza chic di Milano.
poi continuate a camminare fino ad arrivare ai grattacieli. Camminando verso i grattacieli arriverete in piazza Gaeolenti, progettata dall'architetto argentino Cesar Pelli e inaugurata nel 2012 in onore della designer e architetta italiana Gaeolenti. Nella piazza sorge imponente il grattacielo dell'Unicredit, una delle principali banche italiane. Questa piazza è il simbolo della Milano contemporanea. A due passi dalla piazza c'è il Bosco Verticale, due torri residenziali inaugurate nel 2014. Ci sono più di 2000 specie di piante sulle torri e il Council on Tall Buildings and Urban Habitat ha riconosciuto il Bosco Verticale come grattacielo più bello e innovativo del mondo nel 2015. Questi grattacieli non solo sono belli da vedere, ma sono anche una vera e propria rivoluzione, perché creano un microclima per i suoi inquilini che permette di ripararsi dal vento, caldo, polveri sottili e inquinamento acustico. Sarà forse questo il futuro dell'architettura urbana? Adesso tra un po' mi incontrerò con un mio amico, un mio amico del mare che tra l'altro uh, non vedevo da tantissimo tempo e andremo a mangiare, ho scelto per mangiare un posto molto molto tradizionale possiamo dire che si chiama Slow Sud che ha un nome appunto uh, strano, cioè un nome inglese però in pratica fanno tipica cucina pugliese, la cucina della mia regione Ragazzi in realtà ho sbagliato perché poi ho scoperto che fanno principalmente cucina siciliana però quando ho letto il menù c'erano anche dei piatti pugliesi come per esempio il pasticciotto che vi racconterò più avanti e quindi ho pensato che fosse pugliese vabbè non importa comunque è cucina del sud ed era buonissimo e eh, continuate a guardare anche con una certa preferenza però alla Puglia del Sud perché è molto diverso nel senso la cucina della Puglia del Sud è diversa da quella del Nord quindi in realtà uh, ci sono tantissime cose che io per esempio non ho mai mangiato uh, come per esempio la puccia che forse vi ho fatto anche vedere in uh, alcuni video comunque in passato che sarebbe questa sorta di panino uh, molto semplice con all'interno diverse cose insomma tutto quello che vuoi però la cosa più uh, importante proprio questo pane che eh, è buonissimo e per esempio nella Puglia del Nord non esiste o meglio c'è qualcosa di simile però non è proprio lo stesso oppure basti pensare anche al pasticciotto che invece è un dolce tipico proprio della zona della Puglia del Sud eh, sale, del Salento insomma però che da me non esiste infatti era anche molto divertente perché quando io dicevo ai miei amici di Milano che ero pugliese tutti mi chiedevano ah allora portaci per esempio il pasticciotto no? E io non sapevo cosa fosse, no? Ed era abbastanza strano. Per poi, però, sc appunto ho scoperto che in realtà è un dolce tipico del, del sud della Puglia e pensate che io il primo pasticciotto l'ho mangiato qua a Milano, perché comunque Milano raccoglie un po', eh, a causa appunto di eh, tantissime persone no, che vivono qua, raccoglie un po' eh, tutte le cucine d'Italia, perché tantissime persone da tutte le parti d'Italia si trasferiscono a Milano. Per incontrare il mio amico sono andato verso la stazione della Metro Repubblica e se continuate a camminare trovate questo quartiere di Milano che si chiama Varesine. Questo quartiere è completamente cambiato ed è diventato molto moderno. Qui ci sono di nuovo dei grattacieli sia di aziende che residenziali e poi questo piccolo parco con delle panchine. Amo venire qui, sedermi su una panchina e rilassarmi al sole anche perché è una zona molto tranquilla e silenziosa. Ah, e ovviamente ci sono anche nuovi grattacieli in costruzione. Ok, adesso ci stiamo dirigendo al ristorante. In realtà è tardi, sono le 14 e 15 più o meno. Infatti ho un sacco fame, però ci dirigiamo a quest'ora al ristorante. Ma perché? Perché ho prenotato troppo tardi. E dato che questo ristorante è piccolino e quindi non ci sono troppi posti, um, ho dovuto... ho chiamato troppo tardi e non avevano abbastanza posti. Quindi mi hanno detto, vieni alle due e mezza. E allora va bene, stiamo andando a quest'ora. E sono sicuro che il ristorante vi piacerà molto. È la prima volta che io vado nel ristorante dal vivo diciamo perché altre volte ho ordinato da sport uh, quindi mi sono fatto arrivare il cibo a casa però vi assicuro che è buono e quindi adesso vedremo che cosa ha questo ristorante da offrire proprio al ristorante al posto e non da sport vi terrò aggiornati Adesso ci spostiamo in una parte completamente diversa della città, cioè il Duomo. Infatti questo ristorante, Slow Sud, si trova lì vicino. Slow Sud 
Per antipasto abbiamo preso le panelle, che sono delle frittelle di farina di ceci fritte con sopra della ricotta salata. E poi abbiamo preso questa crema di fave con la cicoria, una verdura un po' amara che però a me piace tantissimo. Poi io ho preso dei ravioli alla ricotta con un sugo di pesce spada, mentre il mio amico ha preso degli spaghetti con pesto di pistacchio e mandorla e un po' di stracciatella, questo formaggio bianco. Per finire abbiamo preso un tristi dolci con una mini cassatina, quella verde, un mini cannolo e poi una specialità pugliese, il pasticciotto di Lecce di cui vi parlavo prima. Davvero un ottimo pranzo ma eravamo pienissimi. Benissimo ragazzi, allora io sto tornando a casa, il pranzo è stato davvero buono, vi lascio anche il link in, il link in descrizione, questo posto si chiama Slow Sud ed è davvero super super buono, quindi assolutamente ve lo consiglio, anche e soprattutto da sport, se magari voi siete qua appunto a, a Milano e siete a casa e volete ordinare del buon cibo, vi consiglio assolutamente uh, questo posto, le panelle erano buonissime ed era anche la prima volta appunto che... Um, ho provato una cosa del genere comunque adesso io sto tornando a casa per riposarmi un po' e uh, per rilassarmi in questa piacevole domenica e come sempre se il vlog vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un bel mi piace ma anche di iscrivervi al canale per non perdere tutti i video futuri soprattutto perché stanno arrivando tantissime novità sul canale che non volete perdervi quindi ricordatevi anche di seguirmi su Instagram Teacher Stefano e noi ci vediamo nel prossimo video un abbraccio dall'Italia ciao